Morning Lolo Doms, uh, nandito ako para i-share sa inyo ang aking DIY winnowing machine. So dito, i-breakdown natin kung paano ko siya ginawa, ano yung mga materialis na ginamit ko, at hindi maaari yung dimension niya. Uh, Papakita ko sa inyo yung loob, tsaka kung paano siya gumagana, and paano ko siya in-integrate from uh, manual Uh, win wing tapos uh, in uh, integrate ko siya papunta uh, from meat grinder para i-crush niya yung cacao beans bago kasi mawino yan kailangan naka-crush yung bean uh, ikakrush mo yung beans para maghiwalay yung uh, husk tsaka yung mismo nibs tapos uh, may vibrator machine ako rito para i-separate niya yung masyadong malalaki na hindi kaya ng Uh, blower natin para hindi ma-overwhelm siya. So, para hindi rin maraming mapuntang uh, mga unseparated na, na beans na may shell pa dun sa finishing product natin ng lips. So, okay. Una, uh, ito, itong winuwing machine natin, uh, ang gamit dito is blower. So, dalawang klase kasi yung win, uh, winwear, uh, isang blower type or vacuum type. So, ano ang advantage and disadvantage ng nilang dalawa? Si vacuum, uh, alam naman natin na uh, hindi siya pwedeng pang long, uh, matagalan na kaon kasi possible na mag-overheat. Dahil uh, may mga ganong vacuum na hindi pwedeng continuous ang running. So, kailangan siya ipahinga. Hindi katulad ng blower, It's like, uh, ano lang to, parang ventilador. Uh, pwede mo siyang naka-on ng matagal. So, hindi siya prone sa overheating. At, uh, yun lang ang advantage niya. Ang isang disadvantage, medyo mababa yung, ano niya, yung blow niya. Kumpara kay vacuum, na malakas yung panghigup niya. Pero, syempre, makukontrol naman natin yun. Uh, depende naman sa paglalagay mo nung uh, bins eh. Kung para hindi siya ma-overwhelm. So, kailangan kontrolin mo din yung paglagay mo nung, uh, nung na-crush na beans kapag ka blower, ang blower type ang gamit mo. Okay, I think ganun din naman sa vacuum. Hindi mo rin pwedeng buhusan ng bigla yan. So, uh, yun. And syempre, hindi malakas sa konsumo ng kuryente si blower. Hindi katulad ni vacuum na uh, at least one. Ano, parang 500 watts or more ang isang vacuum depende sa suction ng isang vacuum so si blower uh, ito uh, stagnant kung ano niya yung power rate niya uh, ano yung advantage ng blower type ang blower type uh, mas mababa yung consume niya sa kuryente kasi itong ginamit ko dito is for inches lang na blower pan na may power rate na 25 watts 2800 RPM so 220 volts to so ito available to na nakukuha lang to ah, nabibili to sa Lazada so lahat ng mga item na kaya kong ilagay yung link lalagay ko to sa sa video so ito 25 watts na 4 inches na 2800 RPM so ayun yung ginamit ko dito So, kung makikita nyo rito, may mga angulo yan. Yan yung naging uh, problema ko nung una. Uh, kaya may mga, ano tayo dyan, may mga parang pattern. 
So, yung una, yan yung sindong pattern, tapos nagkaroon ng trial and error, tingnan ko yung kung ano yung mas effective na angulo para mag-slide yung beans tsaka ma-separate niya yung, yung shell while yung pan natin eh hindi ma-overwhelm nung mga uh, uh, nung cacao nibs so yan may angulo tayo dyan yeah, ipapakita ko sa inyo mamaya so eto itong angle na yan uh, nabibuli sila sa ato yan eto uh, kung titignan nyo uh, hmm, parang ano yan uh, stainless na angle bar bookshelf angle bar tawag nila dyan eh eto isang rice dispenser to guys so dahil DIY tayo kung ano lang yung nakikita natin na available sa market or sa makita natin madaanan natin na magkaroon tayo ng idea uy pwede to diba? so ang nasa isip ko nun habang naghahanap ako nyan at least uh, kakasya dapat yung 4 inches ko na pan so inap na yung nakita, nakita ko ng eto 8 inches na wide. So, may allowance ako na at least tig 2 inches both side. So, pero pagdating naman sa loob yan, papakita ko sa inyo, uh, hindi naman ganun ka-wide. So, concentrated pa rin yung power input ni, ni blower. Okay. So, eto, makita na switch. On and off. Manang, kahit saan to, nabibili yan. So, kasi pag binili mo tong blower, blower lang siya, hindi kasama tong uh, switch and uh, outlet. Okay. So, dito, ito yung, dito nababagsak yung nawino na. Uh, tapos, uh, dito, yung, uh, dito naman ilalagay yung crush na magkasama pa yung beans, tsaka yung, shell na magkasama, dito siya ilalagay unti-unti para makontrol ay dito naman yung ano na yung has so okay, kaya ko siya ng ganito kasi ma ano eh maalikabok ma, na parang yung maliliit na particles ng has nagliliparan, so lagyan ko siya ng black net, okay breakdown natin sa loob okay, ito yung uh, dito yung input so kung makita nyo May angulo yan na uh, parang perfect angle na paslant para lahat. Hindi na stock dito yung uh, beans and husk. So, ito yung exit nung pan. Kasi hindi pwedeng, ah, nung exit nung hangin. Hindi kasi pwedeng i-concealed natin yan eh. Kasi walang lalabasan yung, ano, yung hangin. So, babalik lang yung husk. Tsaka yung beans dito sa blower. So, dapat meron siyang parang exit. So, ito yung exit ng dalawang exit wind. Ito yung, so, nilagyan rin natin ng screen para hindi lumabas yung mga, uh, hindi lumabas yung alikabok or yung small particles ng husk. So, okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakuha ko na rice dispenser. Ang brand niyan is Gallery. Uh, nakuha ko yan sa landmark uh, wala akong makikita sa, ano yan eh, sa Lazada so sakto yung dimension niya sa gusto ko ang dimension niya is sorry okay ang dimension niya is at least mga 14 inches or 15 o oh, sabi natin 15 inches ang haba niya ang taas niya is 19 inches and ang lapad niya sa likod is 8 inches so ayun yung dimension na uh, feeling ko uh, perfect para dito sa aking DIY uh, DIY weaving machine Okay, uh, ngayon, uh, ibibreakdown natin, uh, titignan natin yung loob para mas maintindihan nyo kung paano siya nag-work. So, ang kailangan natin, uh, 
storage uh, screw. Okay? So dito, kung makikita nyo, naka-angulo siya. So ito yung uh, itong materials natin is whiteboard na bibili lang to sa mga sa National Bookstore, sa mga school supplies. Whiteboard kasi itong ginamit ko kasi smooth yung ano niya, yung uh, itong surface niya. So mas madaling mag-flow yung beans tsaka yung hash na hindi sila na-stuck dito. So ginawa ko siya nang hindi naka-fix kasi gusto ko after gamitin mas madaling linisin. So katulad niyan. Tingnan natin para makita niyo yung loob. So ito yung una kong na-display. So dito pa lang pag nalis natin to magkaka-idea na kayo kung ano yung ano natin uh, yung wide and angle nung ano natin nung win win so ito yung pinaka ano nyo eh uh, parang secret of all yung akala mo napaka komplikado pero hindi naman so Okay. So, ayan. Mamakata nyo. Medyo may alagawak pa kasi. Kagagamit ko lang. So, ayan. Yung... Makita nyo yung angulo, guys. Uh, from... From inside ng... Uh, uh, from inside, makikita nyo yung... Ayan. Yung blower natin. Tapos, uh, naka-angulo yan ng parang yan ganyan slight angle nakita nyo from wider so yung size nyan kung makita nyo nag concentrate yung ano nyan eh ito from this this side uh, nag start ako ng parang 5 Uh, inches or 5.5 inches tapos sa end nag end ako dito ng parang almost 3 uh, point uh, 3 ano, nanginginig ako eh, sorry so oh parang ma oh tama 3 uh, inches from so yon nakita nyo nag concent uh, from dito kasi kailangan ma-concentrate ko yung power nung blower so para mas tapos ganun din sa loob ah uh, kung makita mo nagiging from wide doon sa loob hanggang dito sa labas uh, sa dulo naging kaya okay, uh, so atin natin So, parang ano to, 3 uh, inches. O, oh, from 3 inches na bibig. Pero dito nag-start tayo ng 4. 4 inches to kasi yung pan natin, 4 inches eh. So, yun yung uh, idea. I Kailangan makonsentrate natin yung power rate ni ng blower. So, dito, para siyang wind tunnel. So, from there, uh, dahil mas maliit na yung bibig niya, yung hangin, mas naging concentrated na. So, na-imagine nyo, mga guys, from there, uh, naka-angle yan. So, dito, wala nang wala nag escape na hangin dyan eh. So, dahil yung ilalim yan, uh, eto, kung makita mo eto, eto, hanggang ilalim yan, loob yan, nakaganyan yan. Uh, so, para siyang tunnel talaga concentrated. So ang butas niya lang is yung kabilang dulo kung saan lalabas yung ah, kung saan niya ibo yung mga husk dito. And then sa ilalim niya under nung may space ako dito na parang at least parang space nito 
mga siguro half inch so sa ilalim ng blower meron akong gap na half inch so dyan dahil mas mabigat si nibs hindi niya na kayang i-blow ng blower yan so dyan mag escape na dyan babagsak yung uh, yung nibs so dito meron akong catcher dito So ngayon inalis ko muna. Pero ayan ito parang ayan yung catcher ko na yan. So diyan from there mag-slide yung nibs diyan. Dito may nakaabang akong uh, yung stainless na ano na uh, box kung saan may ipon yung mga separate ah uh, nibs na. So ayan nakita niyo rito from 5 uh, from 4 inches dito tayo nag-concentrate eh. Yung gap na yan hanggat maaari. Tight yan. Tight gap. Tapos, ilagay natin ng harang yung gilid nya. Para yung concentrated yung blower nya. So, minsan may mga hindi may iwasan, may lulusot. Uh, pagka ganun, ginagawa ko. Tapusin ko muna yung batch. Then, after nun, padaanin ko ulit sa blower or dito sa winnowing para after nun talagang wala nang sumamang mga shell. So, guys, uh, kung na-imagine nyo yung angle, lagi tayong nagsimula tayo from 4 inches, lumabas tayo dito ng 3 inches. So, tapos ganun din yung uh, taas nya. From 4 inches, to 3 inches diba etong angle na to uh, hindi ko kasi masabi kung etong angle na to ay eh, magiging pit din sa magiging project nyo kasi trial and error yung ginawa ko eh dahil uh, depende kasi sa lakas nung blower mo na makukuha mo So, kung malakas masyado yung blower mo at naka hindi angle na maayos minsan uh, dun din minsan dumidepende yung nagiging result okay so mas maganda nga lagyan mo ng markings tignan mo kung saan mas efficient and then pagka nakita mo mas 100, uh, at least 90% uh, 90% pwede na yun kasi guys ang ang result nyan lagi kong nire-record from 1 kilo na from 1 kilo na ni-roast ko na beans ang nag average sa akin lagi to uh -huh. meron ako record dito eh so eto uh, hmm. from 1000 grams ko na 1000 grams kung makita nyo rito uh, yung puro ako 1,000 grams eh. Pero dito, yan, yung record na yan, from laging 1,000 grams yung niluluto ko, tapos, itong nasa left side, ay yun yung starting ko, nang nag-roast ako. Tapos, eto yung nagiging ending ko, na malinis na, ito na yung nibs. So, yan, yung mga 700 plus na yan, swerte ka na pag umabot ng 800. Pero, usually, that's enough na. Kasi, parang 70% uh, talaga lagi yung nakukuha mo kasi ang husk halos uh, 30% nung weight yan husk yan eh so okay na yan yung 700 plus 745 oh. so nung dati nare-record ko yung husk nya ayun yung nasa gitna ayun yung husk uh, may, kung makita mo yung average nya parang laging 30% So, ganun din dito sa ano niya, result. So, doon ko makikita kung talagang effective nga ba yung aking winnowing machine. Ito, so, nakita nyo. Naka... Isa lang yung nilalagay kong ano. Isa lang yung nilalagay kong uh, bolt. So, kasi yan, mas na-adjust ko yan eh. Mas madali mag-adjust pag isa. Pero once na nakabit mo na sila lahat, nag interlock na yan eh. So, hindi na siya nagagalawan. Once na ito, nakabitan mo na ito ng ano, nung na itong board natin dito. Maglalak na yan. Hindi na siya gagalaw ng gagalaw. 
halos lahat sila ganun. Uh, pero etong pan natin, ito yung ginawa kong dinoble ko kasi uh, minsan may perfect angle eh. Ito katulad niyan, nilagyan ko ng marking. Uh, sabihin niyan, kailangan uh, pag nilinis ko siya, kailangan pag binalik ko, shoot pa rin dyan sa marking na yan kasi uh, mas nakikita ko mas efficient siya pagka nakaganyan yung angulo hindi pwedeng parang salpak lang uh, may minsan may diskarte eh. uh, kailangan mo rin check check <coughs> okay so yan guys uh, mag sample tayo uh, 100 grams yan mix na ng cacao nibs and uh, and husk so minix ko yan by 30 grams na husk and 70 grams na nibs para tingnan natin yung accuracy nya after natin tadaanin sa sa win win Guys, nakita nyo, uh, kinokontrol ko yung paglagay ko kasi uh, hindi ma-overwhelm yung blower natin So, ayan, nakita nyo uh, yung blower natin Diyan ba laglag yung result natin Ayan, sa kabila yung sa kabila naman yung task natin Nakita nyo uh, Ayan Ayan yung husk. So, Takusin natin para alaman natin yung accuracy niya. Kung 30% pa rin ba yung nakita nyo guys yung motion ng pagbagsak diretso tama muna dito bago siya mag slide pa baba kasi napansin ko noon hindi pwedeng diretso yung laglag agad eh kasi nahir uh, nahihirapan yung blower so dapat parang uh, um, pag tama nya dito abanda siya rito so parang medyo magso slow siya then magba bounce siya pa bounce nya pa ganun so pag tama dito magba bounce siya pa ganun so uh, yung blower chance nya na yun para i-blow yung husk so after nya tumalbog dito bababa doon sa tunnel natin doon yung mabublow yung uh, husk yun yung napansin ko so ito na yung result kung ano natin na separate na ito na yung husk so nung tinimbang ko uh, 68 so may loss tayo na 2% uh, kasi guys uh, kung mapapansin nyo dito kanina hindi maayos medyo marami na rin nalaglag sa sahig kasi uh, hindi ko naman inayos yung yung pagkakaabang ko nung ano usually may malaki ako dyan na nakaabang na stainless uh, bowl na mas malaki kasi uh, hindi siya ito medyo malit yung inabang ko eh so anyway uh, tignan natin yung husk Ang last ko na sukat dyan sa husk is 60 grams, uh, 30 grams. Reset natin sa zero. Zero. So yan, uh, 28. Uh, siguro kaya nagkulang yan kasi marami na rin uh, na trap dito. May iba. Yung iba. Kasi diyan may mga sa loob niyan meron uh, napupunta siya minsan dito sa gilid 
So yan uh, ah, Ayusin ko pa yan Medyo maglalagay pa ako dyan Siguro ng Harang Anyway Makata nyo guys uh, Ayan may mga Possible din na may mga Ayan may Sa ilalim nya May 2 grams So anyway malita bagay yan Kung makata nyo Ang accuracy nya is Pataas pa rin From uh, 100 grams Pares lang na wala ng 2 grams Anyway feeling ko sa mga has na lumipad na rin yan O 2 grams maliit na bagay yan Itong win win machine natin uh, DIY win win machine Kaya ako naisipang gumawa Kasi uh, unang una uh, Napakamahal ng win win machine Sa market So kung kaya naman natin gawin Why not diba Mas cheaper And uh, yung result niya, hindi naman nalalayo. And, syempre, para makatulong din tayo sa mga farmer natin, sa mga cow farmer natin na alam naman natin na hindi ganun kalakihan ang mga kita. So, eto, makakatulong sa kanila to para din magkaroon sila ng value added once na na-process nila into cow names yung kanilang product na cow. Kasi minsan, pag ibebenta mo lang ng raw na beets, napakamura lang niyan sa market. So, ito, uh, pwedeng maging additional sa kanila ito. Okay, mga kalolo doms, uh, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel, sa uh, lolo doms. Uh, next video, uh, papakita ko sa inyo kung paano ko in-integrate itong uh, win-win machine ko dito sa aking uh, meat grinder vibrator and then uh, dito na sa winnowing machine so para ma-less yung manual effort ko okay